sana kwa muda lakini leo imetimia karibuni sana kwa misa yetu hii Sheikh 
Mjangwe wa mama na nderemo Shangilie Tubike vikele kebe Tubike makofi Oya Oya Shangilie Tubike vikele kebe Tubike makofi Oya Oya Wewe Haya wapi shangwe na nderemo Shangwe na nderemo Tunapo kuja kwa sail hii Asante sana CMH BMC Danza zuetu You tuetu kutoka pale Hendoret Karibu sana Nao ni Danza Spear Asante sana Kumbwa kwa kwamba ni life hii Misa ni life Kumbwa kwa kwamba sisi watu tunaonekana duniani Makofi sasa Kumbwa kwa kwamba ni life Tunaonekana kila mtu sasa wakati huu Shereya Father Jonas Padri Karibu Karibu sana Mesa Asante sana mwenta Yesu Kristo Daima na milele Bwana Mungu wetu ni mwema na kila wakati basi nachukua na nafasi hii kuwakaribisha nyinyi nyote ambao mumefika hapa wakubwa kwa wadogo wanafunzi wazazi wetu na wakristo wote na wageni waheshimiwa walikwa mapadre na watawa ambao wote wamefika hapa sisi zote tumefika hapa kuadhimisha misa hii ambao ni misa ya kuadhimisha miaka kumi ya upadre padre father jonas anaadhimisha miaka hiyo kumi na miaka hiyo kumi siwa yake ni ya sisi zote ni ya sisi zote kwa hivyo kwa jengine leo 
ni siku ya wito. Ni siku ya kusherekea wito wa upadri. Pia tukikubuka wito wa doa kwa sababu upadri, wito wa doa wa upadri hauwezi ukawepo bila wito wa doa. Na pia hata wito wa watawa wa kiume na wa kike. Kwa hivyo siku ya leo tunatekeleza adhimisho ya kutumwa kwamba sisi zote tulipobatizwa tulitumwa twende tukateng tukatangaze duniani kote. Na kuanzia hapa kupitia Padre Jonas pia tutatumwa tena kufanya upya e, utume wetu our mission kila mmoja wetu. Kwa hivyo hii ni misa ya kushukuru Mungu na ni pia ni misa ya kusikiza neno ambalo tutaweza kutumwa uh, twende duniani. Kwa hivyo kupitia Padre Jonas tunafanya upya a renewal of our baptism and of our mission into the whole world tukianzia na familia zetu na nyumbani kwetu kwa hivyo na wakaribisheni wote tupokee jona amepitia uh, watu wengi sana amewahubiria amewabatiza amewafunganisha doa amewazika sakramenti hizo zote amehusika nazo kwa watu wengi sana. Kwa hivyo Padre eh, Jonas tunashukuru Mungu kwa wewe kuwa uh, pamoja nasi siku ya leo na tunataka kukaribisha kwa sababu leo masomo yametukubusha neno litasimama Mwangu yatapita lakini neno litasimama Dilo hilo yona anasimamia kwa hivyo ningetaka tumkaribishe eh, Father Jonas kwa makofi ya sakramento kwa sababu amekuwa akifanya sacrament si mnajua ni saba si ndio na tunapiga 1234567123456 tukirudi chini hivi tumkaribishe kwa sherehe hii yake kubwa sana bila kusema chochote kingine ni makofi tu peke yake Sawa 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 Asante sana karibu Padre Jonas kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu neema ya bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu baba na ushirika wa roho mtakatifu viwe nanyi nyote Taifa la Mungu karibuni katika misa hii ya shukurani. Misa hii tunayoomba neema maalum ya kutimiza wajibu wetu katika utumishi tulioitiwa. Tuombe ili Mungu aweze kutubariki na kutujalia neema za kipekee. Na kwa njia ya kipekee aweze kubariki familia zetu, tuweze kuwa na amani ya kweli, upendo wa kweli na imani ya kweli. Tuombe wale wote ambao wametusaidia kwa njia moja au nyingine kwamba Mungu aweze kusikiza sala zao na kuwakirimia tamaa ya mioyo yao. Tujude dhambi zetu tupate kujiweka tayari kuadhimisha mapenzi haya ya Mungu. Na kuungamia Mungu mwenyezi Mwenyezi atuhurumie, atusamee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
daima wewe muumba wa mema yote tunayo heri iliyo kamili siku zote tunaomba hayo kwa njia bwana wetu Yesu Kristu mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa roho mtakatifu Mungu daima na milele Wapendwa mbungu soma letu la kwanza lapatikana katika kitapu cha Mnapi Daudi sura ya 12 aya kwanza hadi watatu. Wakati ule Mikaida atasimama ya madari mkuu asimamae upande wa wano wa watu wako na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake haujakuwa tangu lilipoanza kuwapo taifa 
hata wakati huo huo na wakati huo watu wako watokolewa kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitapo kile tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka wengine wapate uzima wa milele wengine aipu na matarao milele na walio na hekima watangaa kama mwangaza wa anga na hao wao zao wengi kutenda haki watangaa kama nyota milele na milele neno la Mungu katikati maneno ya kitikio Mungu unihifadhi mimi kwa maana na kukimbilia wewe Mungu unihifadhi mimi kwa maana na kukimbilia wewe Mungu unihifadhi mimi kwa maana na kukimbilia wewe
somo la pili, somo katika waraka wa waebrania. Kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhapiu zile zile mara nyingi ambazo aziwezi kabisa kuondoa dhambi lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabiu moja idumayo hata milele aliketi mkono wa kuhume wa Mungu tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake mahana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakazwa wanao basi ondoleo la hayo likiwapo hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi hilo ndeno la hilo ndilo neno la bwana simameni kwa shangilio Yesu alowaambia wanafunzi wake Siku sile baada ya diki hiyo jua litatiwa kiza na mwezi hautatoa mwanga wake na nyota za mbinguni zitakuwa sikianguka na nguvu silizo mbinguni zitatikisika Hapo ndipo watakapomwona mwana wa damu akicha mawinguni kwa nguvu nyingi na utukufu ndipo atakapowatuma malaika na kwa kusanya wateule wake toka pepo nne toka upande wa mwisho wa inji hata upande wa mwisho wa mbingu kwa mtini chifunseni mfano tawi lake liishapo kuwa laini na kujanua machani mtawatambua ya kuwa wakati wa mafuno ni karibu nanyi kadhalika mnyaonapo mambo hayo yanaanza tambueni ya kuwa juu karibu milangoni amin na wambieni kisasi hiki akitapita hata haya yote yatimie mbingu na inchi sitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae. Hata malaika walio mbinguni wala mwana ila baba. Injili ya Kristo Msifu Yesu Kristo God is good Mbona sioni furaha kwa watu ambao wako hapa God is good And all the time Najua Sisi ambao tunafanya kazi ya kupigana wakati mwingi Tuna kitu ambacho tunaita ambush na ilipokuwa kule Somalia kuna kitu ambacho tulifundishwa tukaambiwa ukishaingia kwa ambush you lay the survivor die 
Now the only way that you can survive in an ambush is to charge through. So leo tumejikuta katika ambush. Kaona yule mtu ambaye anaweza survive kwa hii ambush ni yule ako na experience ya ambush yenyewe. Na msiulize ni ambush gani ambayo tumejikuta ndani yake. So I will charge through the ambush today and share the word of God today as we celebrate a great friend and a brother, Father Jonas. Mgeni wa heshima leo, Father Jonas Kiplimo. Na pagule yake, Father Toror. Mbae tuko na ee hapa, wanasherekea miaka kumi pamoja. Alafu tuko na Father wetu senior, the parish priest hapa. Ya, ametukaribisha vizuri. Na tuko na mapadri wenzangu. Ma sister, ma bruda. Wa Kristu wote, leo ni siku ya fraha. Leo ni siku ambayo tumekuja kusherekea huyu ndugu yetu, Father Jonas. Anapo muambia mungu wa sante kwa miaka kumi ya kumtumikia mungu kama padri. Na tunapo mshukuru mungu kwa ajili ya wito wake, pia tunapewa nafasi ya kuesa kutafakari juu ya wito wa upadri maana ya wito wa upadri na jinsi yeye ameishi maisha yake ya padri. Na Jonas amekuwa kama ndugu yangu ambaye ananifuata kabisa mgongo kwa sababu kabla Tambaj ije kreatiwa parish nafikiri tulijiunga na seminari pamoja tukiwa i10 parokia ya i10 nikiwa mbele yake tu kidogo um, mbele yake karibu miaka tatu tu hivyo ni kama ndugu yangu ambaye ananifuata na tuna experience mingi sana na Father Jonas tukiwa seminarians na safari ya ije kuwa rahisi ya kuweza kufikia mahali ambapo amefikia siku ya leo we are celebrating you 10 years looking back and telling god thank you ku survive kama padri siku moja is not easy Si rahisi kuwa padri na kutumikia watu hata siku moja. Kwa sababu sisi ambao tumekuwa katika maisha haya na nafikiri father huyo senior wetu anaweza kubear witness ni kwamba wakati unahudumia watu wale watu wanakuangalia macho yote ambayo yanakuangalia kila mtu anakuangalia kwa nia yake. Si kila mtu ambaye Anapo kuona ukiwa padri anafurahia na anasema hakika hii ni 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 huyu ni mtumishi wa Mungu na hii ni zawadi kutoka kwa Mungu kuna wale ambao wanakuangalia Jonas wanaona what a west wanaangalia wanasema what an handsome man siku hizo walikuwa wanakuangalia wanasema what an handsome boy wanashangaa sasa huyu amekosa nini Na, na, na sura uko nayo eh luka uko nayo talanta uko nazo wanaanza kushangaa na hakika kuna watu ambao wanajitokeza kwa njia tofauti tofauti katika maisha ya padri Na wengi ambao wanajitokeza unakuta wengine wanakushangilia. You know wakati tulikuwa na sitaki kwa ibia siri lakini tulipokuwa tuna vest kule Jonas amevaa kasok alafu tukamwambia bwana si ni joto amevaa alp amevaa nene si ni joto akasema father wacha tuko na experience tafafanua na msiulize kwa nini leo tunasherehekea wito na leo tunajiuliza je padri ni nani huyu father jonas ambaye tunakuja kumshangilia na kumsherehekea kwa nini sisi zote tumekuja hapa kwa sababu tunatambua kwamba hapa mbele yetu pana zawadi zawadi ambayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu Zawadi ya Padre Jonas. 
Na wakati Jonas alipoitikia wito kwa padri, hakuitikia wito kwa niaba yake ama kwa ajili yake ama kwa manufaa yake, lakini aliitikia wito kwa sababu Mungu ana mipango kwa sababu ya watu wake. Kwa hivyo Padre tunaambiwa kwamba anatolewa miongoni mwa watu anatengwa ili aweze kurudishwa kwa manufaa ya watu arudishiwe watu Kwa hivyo Father Jonas alitwaliwa miongoni mwetu kutoka katika kijiji hiki cha Capcoichcapchep Koima ametwaliwa miongoni mwetu ametwaliwa miongoni mwa Wakristo ameenda ametengwa ametayarishwa na sasa miaka kumi iliyopita tukarudishiwa ili aweze kutuhudumia sisi kwa ajili yetu sisi so padri anatwaliwa miongoni mwetu si kwa manufaa yake father jonas kwa miaka kumi aje aje hudumu kwa niaba yake ama kwa ajili yake lakini yeye amekuwa akihudumia watu wengi amekuwa akihudumia wa Kristo amekuwa zawadi katika kanisa na Father Jonas nadhani kwamba ameguza maisha ya kila moja wetu aliye hapa kwa njia moja ama nyingine nilipokuwa nasikiliza masomo yetu ya leo niliguzwa na somo la kwanza na aswa wakati huu tunapoelekea mwisho wa mwaka wa kanisa tunakuta kwamba masomo yanaelekeza sisi kuweza kutafakari juu ya mambo ya mwisho nyambo, mambo ya nyakati za mwisho na hakika kazi yote ya padri ni kazi ya kututayarisha sisi kwa ajili ya wakati huo wakati ambapo utafika somo la kwanza ambalo linatolewa kutoka kwa kitabu cha Danieli na nabii Danieli anasema nini kwamba wakati ule Mikaeli atasimama jemedari mkuu asimamae upande wa wana wa watu wako na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huu na wakati huo watu wako wataokolewa. Kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Kwa hivyo nabii Danieli anatueleza, anatuambia mambo ambayo yanakuja utabiri wa mambo ya cha, ya jayo, mambo ya mwisho. Na hakika licha kwamba kutakuwa na dhiki kuu, lakini kuna wale ambao wataokolewa. Na Nabii Danieli anatuambia juu ya Mikaeli ambaye ni jemedari. Yule Mikaeli atasaidia watu wa Mwenyezi Mungu. Atawasaidia watu wake, atasimama na watu wa Mwenyezi Mungu. Atasimama upande wa wana wa watu. Watu wa Mwenyezi Mungu. So wakati nilipokuwa na tafakari somo hilo na kutafakari juu ya wito wa Father Jonas nikaona nikana kwamba Mwenyezi Mungu anatuambia wakati anapomtoa na kumuinua padri miongoni mwetu ni kama anaweka jemedari ambaye anatuongoza katika vita vya ulimwengu huu katika vita vya kupigania utukufu wa Mwenyezi Mungu katika vita vya kupigania wokofu wa watu Jonas Padre Jonas amekuwa jemedari. Na unajua sisi sisi ambao tunafanya kazi na jeshi tunajua kwamba wale ambao ni wanajeshi askari wanategemea sana jemedari. When you have a good commander then you are likely to win that war. When you have a bad commander you are most likely to lose the war. 
So war is won or lost according to the type of the commander that leads that war. Maisha yetu wapendo wa Mungu ni kama vita. Sisi tuko vitani. Na wakati ambapo sisi tunapatizwa na kupewa sakramenti ya kipaimara tunaingizwa katika hiyo vita tunakuwa askari wa imani tunakuwa askari wa Yesu tunakuwa askari katika kanisa la Mungu na wale ambao wanatwaliwa kama mapadri wala ambao wanasimamishwa kama mapadri wanawekwa pale kuongoza askari wa Yesu kuongoza askari wa Mwenyezi Mungu kupigana dhidi ya dhambi kupigana dhidi ya shetani kupigana dhidi ya ufalme wa giza na kuweza kuongoza wana wa Mungu kufika katika ufalme na utukufu wa Mwenyezi Mungu kufika katika uokovu kuweza kupigania watu wa Mwenyezi Mungu waweze kuwa kati ya wale wachache ambao majina yao yatakuwapo katika kitabu cha wokovu kwa sababu somo hilo tunaambiwa kwamba you know, kuna wale ambao majina yao yataandikwa katika kitabu cha wokovu tunaambiwa kwamba wengi wa hao walalao katika mavumbi ya inji wataamka na tena wengine watapata uzima wa milele hiyo ndio taji ambalo tunapigania sisi hiyo ndio taji ambalo sisi kama jeshi la Kristo sisi kama jeshi la Mungu tumea, tumeitwa kuweza kupigania tuweze kupigania kuwa kati ya wale ambao wataamka wale ambao watapatikana watapata uzima wa milele lakini tunaambiwa wengine haibu na kudharauliwa milele so tunasherehekea moja kati ya majemedari ambaye anasimama pale mali ambapo jemedari Mikaeli aliposimama anaongoza watu wa Mungu tunajiuliza je Jonas amekuwa jemedari wa aina gani Jonas amepiganisha vita kivipi na unajua jemedari anakuwa wa kwanza kuingiza mguu yake katika ile theater of war na anakuwa mwisho kutoka pale kama wale ambao waliona when uh, America was withdrawing the soldiers from Afghanistan the last person to leave was the commander na anataka kuhakikisha kwamba hakuna askari wake hata mmoja ameajwa kule hata yule ambaye amejeruhiwa lazima ache apelekwe hata yule ambaye ameuawa lazima mwili wake uweze kurudishwa nyumbani Jemedari mzuri ni yule ambaye hatoroki. Jemedari mzuri ni yule ambaye anasimama mpaka mwisho. Hata vita vikiwa vikali namna gani, anasimama na atakuwa mwisho kuondoka katika uwanja ule wa vita. Akihakikisha kwamba wale ambao wamejeruhiwa, those who have been injured have been taken care of, lazima wamekuwa evacuated. Wale ambao bahati mbaya wameuawa lazima warudishwe nyumbani na wale ambao wako okay wahakikishe kwamba wameenda salama kwanza ndio wewe unakuwa wa mwisho najua Jonas katika maisha yako upadri miaka kumi, haijakuwa rais umepikana vita mingi Now we are celebrating you today because you have not surrendered as a commander. I am sure there are many times that you have felt 
that really the, even the people that you lead sometimes may turn to become agents of the enemy. Kati mwingine tunaweza kuwa tunapigania, tunapigana vita, lakini kumbe kati ya wala ambao tunawaongoza kama askari wanakuwa double agents. Unakuta ako pale kwako lakini anapeana information kwa adui. Uweze kupigwa vizuri. That's an experience. Na wakati mwingine unaweza shangaa. What is happening? Mbona kuna vita mingi? Mbona kila wakati nikitoka hivi ninapigwa? Mbona nikitoka kuingia barabara nasikia bomu inalipuka hapo? Mbona kila wakati kumbe kuna watu miongoni mwa askari wako? So tumuombee ili safari yake aendelee kuwa kiongozi wetu, aendelee kuwa jemedari anayestahili, aendelee kuongoza kikosi cha Mwenyezi Mungu katika vita vya kiroho ambavyo tuko ndani yake. Na tunasema no retreat, no surrender. Tumsifu Yesu Kristo. Hilo neno nzuri ambalo tumepewa na bado nikiwakumbusha tuko kanisani. Imame sasa kwa sala kanuni ya imani. Na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi Muumba mbingu na nchi na kwa vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo mwana wa pekee wa Mungu aliyezaliwa kwa baba tangu milele yote Mungu aliyetoka kwa Mungu mwanga Mungu kweli kwa Mungu kweli aliyezaliwa bila kuubwa mwenye Mungu mmoja na baba ambaye vitu vyote vimeumbwa naye ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake ye bikira Maria akawa mwanadamu akasirubiwa pia kwa ajili ya sisi akatezwa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato akafa akazikwa akafufuka siku ya tatu ilivyoandikwa akapaa mbinguni amekaa kuume kwa Mungu atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu na ufalme wake hautakuwa na mwisho na sadiki kwa roho mtakatifu bwana mleta uzima atokae kwa baba na mwana anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na baba na mwana aliye nena kwa vinyo vya manabii na sadiki kwa kanisa moja takatifu katoliki la mitume na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi na kojea na ufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo amina na waleo kwa mema mengi ambayo umetujalia na kwa upendo wako mkuu asante kwa nafasi ambayo umetupa tuweze kushiriki neno lako linalo tujenga na kwa kupitia neno hili ukatufanya watoto wako na ukatujalia utakatifu Kutukirimie neema nyingi zinazohitajika katika utumishi na katika Ukristo ili yale tunayoyatenda tunayowaza na kuyasema yanapopendeza mbele yako yaweze kutujalia heri kwa kuomba utusikie kwa kuomba utusikie Nikuwa tumepanga katikista moja kanisa aki kwa chikola stro na temu kwa ege heptalel ka swe sauti kya ndiyo si raizi lakini kwa sababu ulikuwa pamoja nao Mungu ukaweza kumfikisha na hata siku ya leo 
Mungu wetu naomba baraka zako ziwe juu yetu sisi waumini Mungu na wale ambao nafanya kazi katika shamba lako na Bwana usikie bea familia zetu zote katika mahitaji yao na kazi zao nyumbani ni walezi ni viongozi wa kuelekeza watoto wao na kuwalea ni wakati ambapo tumeshuhudia mambo mengi na kitendeka wape subira na kuendelea kuwalea watoto kwa kuwaelekeza na kwa mapenzi tunaombea walimu wetu ambao pia wana majukumu mazito shileni tukijua tu si walimu bali pia hata wao ni wazazi na ni viongozi tunaombea watoto wetu vijana wetu na hasa wanafunzi waweze kutabua mapenzi ya Mungu na maajabu Mungu amewatendea tunawaombea wote waliofika hapa ili Mungu aweze kuangalia mahitaji yao na kuwabariki kila mmoja kulingana na mahitaji yake tunaombea nchi yetu wakati huu na hasa tunapoona na kutazamia yale yanayoendelea mambo na siasa tusiwe na kufurugu tuwe na amani lakini pia amani iliyo na maendeleo na utulivu wale walio wagojwa pia tunaombea na hasa walio hujika hasa magojwa ya kisaratani corona na mengine mengi na hawana hata namna ya kwenda kwa hospitali ama kusaidika tunaweka mbele yako katika hatari hii bwana tusikie Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa mema mengi ambayo unatujalia Tunakushukuru kwa ajili ya wale wote ambao wametembea pamoja nami tangia wakati ndio kubali wito huu walio niinua na kunielekeza walio nifariji na kunibariki walio nisaidia kwa kila hali na namna walio nikubali pia katika ulegevu na unyonge wangu wanao nitia moyo na kuniongoza siku zote katika utumishi ulioniitia baba mwema wewe wajua tamaa ya mioyo yao wakirimia mapenzi yako waepushe na kila lililohovu usikize sala zao na kujalia neema za kipekee kwa kuomba utusikie e Mungu baba mwenyezi sisi watoto wako tunasadiki kwa upendo na ukarimu wako hizi ndizo sala na dua zetu na mengine ambayo tujaweza kuyataja tunaomba utujalie hayo yote kwa njia ya Kristo bwana wetu Keti. Haya sawa kabisa. Ukuje sasa kwa style hiyo mkiimba kwa shangwe na nderemo kweli dume. Kujeni 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 kujeni. Haya muende na style kabisa. Asante sana. Kwa njia hiyo. So ni wakati wa mateka Haya muweke laini kweli jamani Haya tukuje kwa njia hiyo pole pole. Asante sana. Nde kwa njia hiyo pole pole.
Tunaweza enda kwa padre yote mwenye wako pale mbele kutoa matenga yetu Asanteni sana tunapoendelea kwa njia hiyo ya utaratibu kabisa kupeana madeka yetu Kele, shangwe kabisa Asante sana wa mama wetu CWA CMA Wasewa kanisa Yee Tuelele kupeana mateka yetu Kwa nchia hiyo Safi kabisa Asanta. Salini taifa la Mungu ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. E Bwana, pokea dhabihu hizi takatifu ulizoamuru tukutolee kwa heshima ya jina lako. Utuwezeshe kuzitii daima amri zako ili kwa njia ya adhabu hizi tupendeke mbele yako. E Mungu ndiwe unayetawala na kuongoza siku na majira kwa enzi na wema wako. Uridhike na vipawa ulivyonijalia kwa neema yako na kwa nguvu ya sadaka hii uelekeze mioyo ya waamini na padri wao hata waamini wasikose kumtii mchungaji wao wala mchungaji asikose kuliangalia kundi lake tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu Bwana awe nanyi inueni mioyo tumshukuru Bwana Mungu wetu 
kweli ni vyema na haki tukushukuru daima na popote e bwana baba mwema mungu mwenyezi wa milele kwa njia ya kristu bwana wetu ndiye kuani wa kweli na wa milele alianzisha sadaka hii ya daima ndiye wa kwanza aliyejitoa mwenyewe kwako sadaka ya wokovu akatuamuru tuitoe kwa kukumbuka yeye tunapata nguvu tuulapo mwili wake uliotolewa sadaka kwa ajili yetu tunatakazwa tunywapo damu yake aliyomwaga kwa, kwa ajili yetu kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho wakati huu wote tusimame mahali tu takatifu na kila kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki maana kwa njia bwana wetu Yesu Kristu mwanao na kwa uwezo wa roho mtakatifu unatakaza vitu vyote wala uachi kwa kusanya watu kwako ili toka kama hiyo ajua hata matio yake kutolea sadaka safi basi tunakusie bwana uzibariki dhabihu hizi tunazo kutolea upende kuzitakaza kwa roho wako ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao bwana wetu Yesu Kristu aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya usiku ule alipotolewa yeye mwenyewe alitoa mkate akakushukuru akakutukuza akaumega akawapa wafuasi wake akisema tuaeni mle wote huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yenu hivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akakushukuru akakutukuza akawapa wafuasi wake akisema tuaeni mnywe wote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya gano jipya la milele itakayomwekea kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa mondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa kunikumbuka ili ni fumbo la imani. Kwa hiyo e Bwana tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kufufuka na kupaa kwake mbinguni. Tunapongojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka ya kanisa lako uliyotaka kutulizwa nayo. Tujalie sisi tunaolishwa wa mwili na damu ya mwanao jazwe na roho wake mtakatifu ili tuwe mwili mmoja na roho moja katika Kristo yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele ili tuweze kupata urithi pamoja na wote ule wako Bikra Maria mwenye heri mama wa Mungu Yosefu wake mwenye heri mitume na mashahidi wako wenye heri na watakatifu wote ambao daima wana tuombea kwako
tunakuomba e, bwana sadaka hii ya kutupatanisha nawe ileta amani na wokovu duniani kote uliimarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani yaani mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Dominic Mengich maaskofu na watumishi wako wote pamoja na taifa lako lote Sikilize kwa sala za jamaa hii ili hapa mbele yako. E baba mwema, huruma yako akusanye kwako na wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote waliaga dunia katika hali ya neema. Nasi tunatumaini kujua na utukufu milele katika ufalme wako. Jalia hayo kwa njia Kristu Bwana wetu aliye asili ya mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele. sali kwa imani ile sala aliyotufundisha bwana wetu baba yetu ulie mbinguni ufalme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo mkate wetu wa kila siku usamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea utusie katika kitaushi akili yetu wapoe E bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote utujalie kwa wema amani maishani mwetu utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako tusifadhaishwe na jambo lolote tungoje kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo kwa kuwa wako na nguvu na utukufu hata milele e bwana Yesu Kristo uliambia mitume wako na wacheni amani na wapeni amani yangu Usisitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama alivyo wapenzi yako. Unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nawe. Tutakiane amani. Huyu ndiye mwana kondoa Mungu Yesu Kristo aondoaye dhambi za dunia 
heri yao waliyalikuwa kwenye karamu ya Bwana. E Bwana sistahili uingie kwangu. Lakini sema neno na roho yangu. Mwili na damu ya Kristo tulinde itufikishe kwenye uzima wa milele. ni wakati wa kupokea ekaristi takatifu mwili wa Kristo na kwa hivyo tutahusika kama hujui wibo unanyamaza zake kwetu sisi ni kutuombe. E Mungu Mwenyezi, sisi unao tujalia kushiriki umungu wako, tunaomba usituache tutengane nawe kamwe. Ndiwe asili na ukamilifu wa fadhila zote. Tunakuomba kwa kupokea fumbo hili uniwezeshe kutenda yaliyo mema na kuhubiri yaliyo kweli nipate kuwafundisha watu wako neno lako na baraka zako tunaomba hayo kwa njia Kristu Bwana wetu basi tukiwa katika hali hiyo tunaendelea sasa na wibu wa shukrani 
Tunashukuru wote tukiwa tumesimama tutaji kwa dancers wanaweza kuja hapa mbele jongeeni penye mko tutaji kwa dancers wote Yeah. 
Salamu Maria, umejaa neema, kwa na yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na yesu mzao tumbo la umbarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa mungu, uwea sisi wa kusefu, sasa na saa kufakuti. Buwana, awe na nyi, awe na nyi, awe na nyi, na misheni vichu wa venu muombe baraka ya mungu. Bwana Mungu awabarikie na kualinda siku zote kwa njia Kristu Bwana wetu. Amina. Awaangazie nuru ya uso wake na kuwafadhili maishani mwenu kwa njia Kristu Bwana wetu. Amina. Awainulie uso wake na kuwapa amani nafsini mwenu kwa huyo Kristu Bwana wetu. Amina. Na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima na milele. Amina. Ndeni na amani kumpenda Kristu na jirani misa yetu imekuisha. Tumshukuru Mungu. Asanteni sana sasa tuketu tumsifu Yesu Kristu. Daima na milele za Jonas Pongezi. Tengeneza vizuri, tengeneza vizuri. Sisikia kina mama, tengeneza vizuri, tengeneza vizuri. Mako moja. Asante. So, kwa nafasi hii kwa njia ya kipekee kwa niaba ya ndugu zetu ambao tulibadilishwa tulianza masomo pamoja na Father Jonas nasema ndugu yetu ongezi. wale wengine wako njiani nitatambulisha kwanza walimu wetu Jonas alianza kazi hii ya huduma kwa watu wa Mungu akiwa mwalimu mwalimu walimu wa dini 
Naomba tusimame mahali tuko kama ni katikista simama mahali uko. Katikista tuwapungie wa Kristo na kuambia Father pongezi. Asante walimu wetu. Hawa ni walimu wetu. Asante. Taomba watawa wetu, wa kike na wa kiume kwenye huko wako kati yetu. Tuchongee mbele. Tachambulisha kwa jina shirika Father alisema hii ni siku ya wito. Si ndio? Ya. Yeah. So ukiona wamemeta meta ukifutwa itika. Daima na milele. Naitwa Sister Deborah Nyegero, handmaid of the Holy Child Jesus. Father pongezi. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Naitwa Sister Christine Kwamboka kutoka Majengo Parish. Sisi ndio tunashona na mavazi ya mapad. Kiona vile Father Jonas amengara ni kwa sababu ya kazi ya mikono yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Kwa majina naitwa Sister Ruth Francis natoka Majengo Parish. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Naitwa Sister Beryl Cheporis. Pia mimi natoka Paris hii. Hongera sana Father, tunaendelea kukuombea. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Kwa majina ni Sister Veronica Kerubo, natoka parokia ya Majengo. Na nasema Father Jonas pongezi sana na tunakuwa, tunaomba Mungu endelee kukubariki kwa kazi ambayo unafanya. Asante. Mungu ni mwema and kila wakati kwa majina naitwa Sister Alice from Apostolic Carmel. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele kwa majina naitwa Sister Esther Bogua Assumption Sisters of Red Dorset from St. Bredan Catering College. Ukisikia unasikia jaa sana, kuja kule ufunzwe kupika saidi. Asanteni. Kwa msifu Yesu Kristo. Daima na milele. Naitwa Sister Selina Chematia kutoka Iten Parish. Assumption Sister Soveldore. Tumsifu Yesu Kristo. My name is Sister Mary Stephen. Currently serving as the principal Our Lady of Victory Kabnyederai. Father John, as you can feel, those are your sweethearts. Thank you so much. Um, a, sis, a Franciscan sister of St. Joseph, a Sumbi Homa Bay Diocese. Currently, currently serving at Kabnyeberai Girls, Kabnyeberai Parish. Thank you. God is good, and all the time. I'm Sister Deepika from the Apostolic Kamal Congregation. We wish you God's abundant blessings for the Jonas. God is good, and all the time. I'm called Sister Sweta, belonging to the Apostolic Kamal. Congratulations, Father. God is good all the time. I'm Sister Lilian Appel. I'm serving in Kabneberai Parish. Congratulations, Father. Tumsifu Yesu Christo. Daima na milele. 
kwa majina ni Sister Agnes Kiplagat, natoka Kapsuli Parish. I want to say congratulations so much our brother, Father Jonas. You've been a great example to us. Keep the courage and the faith. Asante. Mungu ni mwema na kila wakati. I'm Sister Gertrude, a Benedictine sister from St. Scholastica, Kimumu. God is good all the time. I'm Sister Mtaila Sifa. I am from Congo. I'm not Kenyan. Our missionary Benedictine sisters, I stay in Kimumu, St. Scholastica. Mungu ni mwema na kila wakati kwanza kwa majina ni Sister Inviolata Missionary Benedictine Sisters Director St Scholastica School Kimumu Tumeona leo tujiunge na Father Jonas one of our very good friends in St Scholastica watoto wangeweza wangekuja hapa lakini li niliwakanyagia kaambia muende kwa hivyo father jonas pokea salamu za watoto kutoka saint scholastica school wanakungojea ukuja huko in person nikimaliza hivyo sisi kama wa missionary tunajivunia kueneza injili father jonas kazi yake ni kueneza injili sio tu kenya amezunguka mataifa mbalimbali. Kwa hivyo tunavyosherekea miaka kumi, tunasema asante and congratulations. It is not easy to be that ready to go. We as missionaries we know how hard that is. Unaacha nyumba yako, unaacha nchi yako, unaenda mahali pengine na bado una smile bado uko na nguvu so it's a special day for father jonas we are proud of you and we really thank god for the gift of your vocation it is an inspiration to all of us as well so that we can live our faith very very deeply like father jonas has given us that example blessings to you all mungu awabariki kwa kila neno asanteni basi basi weka namna hii mbele alafu rudisha nyuma alafu rembesha hivi alafu weka juu alafu ingiza twende kila mtu rudisha nyuma rembesha rembesha weka juu rembesha rembesha angusha <laughs> Lennox keep limo tuendelee kumwombea ili akanyake mikuu yake Father Jonas. Mabati karibuni. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Naitwa Father Emmanuel Kipkoech. E, natoka chaplaincy ya Singore. E, tulikuwa iten pamoja na Jonas. Iten imezaa Uh, parokia nyingi sana na sasa nyumbani iko chaplaincy ya Singore na Jonas we continue to congratulate you and we continue to pray for you god bless you as you continue to serve his people na what we share ile ambayo tuna share na Jonas ni kwamba ile ofisi ya vijana ambaye anailiongoza kwa sasa kuna wakati moja pia mimi nilikuwa youth chaplain ya diocese and then now uh, he took over uh, from me so we share something the passion for the young people so god bless you in your ministry to the young people asante sana
tumsifu Yesu Kristo Mungu ni mwema na kila wakati basi kwa majina anaitwa Padre Dennis na hudumu parokia ya Mwa Mtakatifu wa Yesu na mimi pia ni msaidizi wa mgeni mheshimiwa leo kwa ofisi ya vijana na msaidia kama assistant youth chaplain wa diocese Padre you know you have done so many things but vile Padre alisema baada ya kuna maingi unahitaji kuyatimiza so just want to encourage you ni kuahimiza kwamba tuendelee kumtumikia Mungu kwa furaha otherwise congratulations god bless you thank you so much alangu ni father emmanuel msumba natoka katika parokia ya majengo uh, kwa sasa na hudumu katika jimbo la lodwa katika parokia inaitwa uh, saint benedict kalobeyei nilikuja kwa sababu ya sherehe ya siku ya leo na ni kwa sababu ile ambayo tunamsherekea leo hii ni ndugu yangu na pia ni baba mzazi katika mambo ya wito father nilimjua miaka mingi iliyopita na mara ya kwanza tulikutana na father ilikuwa tarehe tatu mwezi wa nane mwaka wa 2007 wakati ambapo nilikanyaga mguu wangu wa kwanza katika seminari kuu ya Kristo Mfalme kule Nyeri yeye alikuwa mbele yangu akatupokea na akanilea katika uh, kuitikia wito huo wa upadri nakumbuka wakati mmoja tulipofika kule shuleni kuna padri ambaye alikuwa msimamizi wetu akatuambia kwamba ikiwa umekuja hapa kuweza kuwa padri then you are in the wrong place so tukachanganyikiwa ni kwa sababu tulikuwa tumeenda shuleni kule seminari tuweza kuwa mapadri na huyu padri mlezi wetu anatuambia kwamba ikiwa umekuja seminari kuweza kuwa padri you are in the wrong place katika hali ya kuchanganyikiwa nilimwendea uh, father wakati alikuwa seminarian pia kama mimi ni mbele yetu nikamwambia nimechanganyikiwa tumaambiwa hivi kwamba kama umekuja kuwa padri hapa you are in the wrong place funga virago uende nyumbani padri achukua nafasi wakati huo akanielekeza akaniambia kwamba kila ambacho padri alimaanisha ni hiki haujakuja seminari kutafuta ufanisi bali umekuja seminari ili uweze kulea na kutunza uaminifu wako katika mwito wako na katika jambo hilo nikatia moyo tukaendelea na maneno hayo tu yalinifanya niweze kutambua kwamba hapa kuna mtu hapa kuna mwelekezi hapa kuna baba hapa kuna fadhela tumsifu Yesu Kristo na wakati huo siku hiyo mwaka wa 2007 huo tukasafiri pamoja kwa miaka minne na miaka minane baadaye 2015 yule ambaye alikutana naye akiwa stranger kwangu akawa baba mzazi ambaye alisimamia wakati wa ordination yangu anasema asante darasa hilo tumekuja sote hapa kusherekea kwa sababu father jonas ametugusa kwa kiwango fulani lakini nataka niseme kwamba kwangu mimi nahisi kwamba nime shitoa share ambayo ni kubwa zaidi kwa darasa hilo la mapadri walikuwa kumi na wawili 12 apostles lakini mimi nilitoka kuota kangu unajua ukienda ukienda buchi unasema nikatie kuota mimi nilitoa kuota yangu maana yake ni hii kwamba yeye kwenye darasa hilo alikuwa baba mzazi wangu katika ordination baada ya kupadrishwa nikatumwa katika parokia ya chapterit nikapokea ndugu yake Uh, katika darasa hilo father uh, father toror akawa mlezi wangu katika my first appointment kule chapterit akawa baba mlezi wangu kule tena nikafanya kazi naye kwa muda nikaondoka nikaelekea kule katika jimbo la lodwa katika parokia good shepherd kakuma parish bila mbali nilimkuta kule hivyo padri msimamizi father michael mtai bado ni darasa hili bado akawa tena mlezi wangu katika parokia katika parokia hiyo ya good shepherd kule kakuma so ninaposema kama walikuwa kumi na wawili watatu wamenilea na hiyo si ni kuota tatu kwa kumi na mbili ni ngapi hiyo ni kuota so nikiwaangalia hawa hivi niko na kakuota kangu katika malezi yao kwenye darasa hilo na nahisi vizuri sana na furahia zaidi of course kabla ya kwenda kule good shepherd kakuma 
bado nililelewa pia na fadha kinyanjui nilipotoka chapter 8 nikaelekea chapter gat fadha kinyanjui pia akawa mlezi wangu so najihisi kwamba hii ni baraka yake Mwenyezi Mungu so nachukua nafasi hii kwa njia ya kipekee kuleta salamu za kule lodwa father michael wa kristo wote wa kule lodwa tunasema pongezi kwa padri Mwenyezi Mungu akujalie nguvu neema ya utakaso na siku zote uweze kuwa chombo bora cha kuweza kufanya kazi ya Mungu na kuweza kuelekeza wengi katika utakatifu. Na kupatia afya njema, abariki wazazi wako, abariki ndugu zako, familia yote nzima na mapito yako yote hayatakase na aweze kuyabariki. Pongezi, pongezi, pongezi sana. Asante. Hai, mko tayari? Yes. 1 2 na ni pole pole si haraka 1 yani wop 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 mkono Mugu, mugu. Okay, tuende moja. Mugu. Mugono. Mugu. Mugono. Asante. Asante. So, karibu mzee wa kazi, Father Kinanju. Hawa <laughs> chake. Si tumpigie makofi kwa hiyo kipawa. Yeah, we need such a people to balance the equation. <laughs> Ongeza! Ongeza! Angusia! Come on! Tuna tena! Wala bale! Wala bale! Ongeza! Ongeza kwa ngozi angusia! Sina la kusema. Basi ah uh, kwa majina ni Padre Philip Kinyanjui. Niko hapa Tabach. Na Tanami nilikuwa naambia fadha nilifanya ofisi ya ya youth Emmanuel lakini ni miaka ile wengine wao hapo wamezaliwa 87 88 na 89 nilikuwa kwa hiyo uh, ofisi na kuna jambo moja hao wengine wajaambia huyu padre Emmanuel amezungumza juu ya meja uh, commander na nini na kadhalika na jemedari ye ni meja in the army. Yeah, he is a major in the army by profession. Kwa hivyo usimuone tu hivyo. Huko diko parish yake yanafanya kazi. Kwa hivyo alipokuwa Somali alikuwa. Na vita ikichacha kama yeye ndiye meja na hakuna meja mwingine na yule mwingine pengine amepigwa risasi ana take over. Yeah so that, 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 that's the way it is and you are proud of you you are proud of you we have about three three majors three yeah we have three majors priest here from this diocese and he is one of them kwa hivyo tunajivunia mambo haya sana asante sana na tarehe 20 pia tutakuwa na installation ya askofu anyoro kuwa akibishop wa Nairobi na yeye pia ni kutoka Eldoret diocese Sio naona sasa mambo iko hivyo. Mimi nilikuwa najivuna kidogo kwa sababu ati nimeenda nchi kule ngapo nchi 23. Lakini Jonas akanipoesha kwa sababu ameenda nchi 50 countries. Na si ati ameenda tu hivi ameenda kasi hata kuhubiria waarabu na kuwafanyia retreat si mwanaona hiyo ni maajabu yake Mwenyezi Mungu ndio basi tunashangilia na tunasema pongezi lakini nilimwambia pia nami upande mwingine niko mbele kidogo unaposherekea miaka kumi ya upadri mimi mwaka huu nimesherekea 36 mwezi wa kumi kwa hivyo hapo nami nimeumpita kidogo lakini haya si ya kupitana hiyo ni ya kufanya kazi kwa sababu anasema talents are not for competition they are for cooperation na kwa hivyo tuna cooperate na tunashirikiana asante sana uh, mnakaribishwa hapa ka, uh, tabachi tena na uh, niseme nini tena mimi yangu kwa wakati huu E, hapa ni nyumbani mjihisi mambo bado lakini kwa wakati huu ningependa kumkabidhi e, 
Barnabas atuongoze kipindi hicho kingine nami muziki kidogo sisi wote tusalamiane hewani hewani asante sana so eh, kwanza kabisa nataka nijukue nafasi hii mshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ambaye tumeingojea na leo kweli jameni imetimia so eh, kwanza kabisa nataka nishukuru eh, the host wetu wa siku ya leo ambaye ni Father Jonas eh, Badri Msimamizi Father Kinyanjui kutoka sehemu hii na mabadri eh, marafiki wote wa Father Jonas eh, my sister choir CMA eh, CWA na kila mtu ambaye amekuja mahali hapa so tunaenda kwa sehemu ya pili ambapo ni sehemu ya mazungumzo eh, mazungumzo itakuwa fupi sana so kwanza kabisa nataka nianzie nyumbani hapa eh, ambaye nataka ni muite bwana Alfred ambaye ni chairman ya parish e, ya Tambach haje mbele ili aongee pamoja na sisi so kwa tusalamiane karibuni sana kwa hii kichichi ya Kapchep Kaima nasema karibu sana kwa Tambach parish eh, otherwise mimi sina mengi Jonas karibu father na tunakushukuru kwa ile kazi ambayo unatufanyia Asante sana wakati wa father alikuwa kwa shule mimi nilikuwa Italy na nilikakuja nikamtembelea yeye mpaka major seminary huko Nyeri. So father eh hata wewe unatakikana uniambie asante kwa sababu nilikuja mpaka huko. <laughs> Ama namna gani? Asante sana. Hata yeye ameenda mpaka kwa Rabuni, mi nimeenda hata mimi pia nyingi sana dunia hii. Asante sana na Mungu awabariki. Haya asante. Father Jonas colleague Christ wageni wa Tambach uh, Parish wageni wa Father Jonas wa Christ tumsifu Yesu Christ kwa majina ni vile mmesikia naitwa Judith mimi ni mwalimu uh, I belong to the group of teachers we journey with students we are patrons and matrons uh, Adorate Diocese. Father Jonas is our father, he is our mentor. Thank you, Father, for the work you've done for the youth. Thank you for what you've done for us as patrons and matrons. May God bless you. May God take you far. May you continue to work till the day he will come to take you home. Thank you, Father, and God bless you. Asante sana mapadri ni wengi lakini mapatrons ni wengi wamekaa mbali bali tutawajua baadaye asante our priest our guest wa Kristo tumsivi Yesu Kristo daima na milele tusalamiane wane tafadhali asante ni sana our guest of the day father Jonas Kiplimo Kimeli on behalf of youth, Merrick Meli Misoy, the chairman of Eldore Diocese, I'm very proud of you. I thank you so much. For me, when you to na Father Jonas, I'm Jasema Tuki Tumoja, is very humble man. Makofi, kwa ishi matu ya Father Jonas, Ningependa kusimamisha viongozi wenzangu wasimame penye wako na wave to the crown. Simame ni perimo na Merilin tusimame wave to the crown tutsalamiane. Asante ni sana. Congratulations father. Pongezi sana. I'm proud. Watoto misa wanafunzi wetu wapendwa, wazazi wetu, wazee wetu na marafiki wa Father Jonas. Tumsifu Yesu Kristu. Tumsifu tena salamu za Father Jonas. Asante sana. Kwa niaba ya wamama wa Jimbo, Eldoret Diocese, Father tunakupenda sana sana sana. Asante kwa kazi ambayo umetutumikia kama wamama, kama Jimbo, kama vijana. Father akokoa demand. 
Ukitaka ku book father ukiwa na workshop ama retreat uanze December. Kwa sababu kalenda ya father inakuanga fully booked. Lakini hiyo ni kipawa ambacho Mungu alimpa. Father, congratulations. Mungu aendelee kukutunza, akupe afya ya mwili na roho, uendelee kumtumikia. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa maji Tumsifu Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa niaba ya shule ya upili ya wavulana ya askofu mkuu Anyolo kule Tongareni from Bungoma Diocese nimekuja kushirikiana pamoja nanyi kwa ajili ya sherehe hii. Tongareni Parish iko na uhusiano sana wa karibu sana na Diocese of Eldoret because before the creation of Bungoma Diocese Tongareni Parish was under Eldoret Parish Diocese. And that is why we are here proudly representing our parish and our diocese. Pia, ningependa kuchukua fursa hii. Tarehe 10 mwezi wa 12 tunasherehekea. So na neno letu la pongezi. Msifu Yesu Kristo. Daima na milele. Jina langu naitwa Bwana Zioki. Kutoka shule ya pili ya New Light. Na nimekuja na wanafunzi Kwevu wanafunzi wa New Light, mneza simawa mahali muko. Kwevu kwa niyaba ya New Light, na mwali muko, tunasema pongezi kwa Padre Jonas. Asanteni. Msifu tena. Kwa madina naitua Lucy Kemboy, ni mevalia kofia mbili, kutoka shule ya upili ya St. Augustine MC. Mse ambaye mimi ni mwana board member na shule pia ya mtakatifu Teresia of Avila Tepsigot. Thank you so much God for this day. Thank you so much Father and God bless you as you continue with the journey of the Lord. God is good. I'm Sylvia Keitan on behalf of the principal said uh, Peter Skipsoin, Father Jonas you're saying congratulations and congratulations again. My name is Sister Mary Stephen, the principal Our Lady of Victory, Kamyeberai. Father Jonas, congratulations. As Our Lady of Victory, we really want to thank you. You have touched the lives of those girls. I came in four years ago and found you a true friend of the school. You've been able to touch our girls, not only the current, but um, in this crowd I have Kamnyaberai girls, the old girls. Where are you? Thank you. Just stand. There are quite a number. They have kept the spirit going and they are very active in the church. Thank you so much. There is no function that our, our girls will celebrate without you. And I'm happy that you've always graced our functions. We are very proud of you as all of it. They are waiting for you. I only came with a few, and they are just right there. All of it. Thank you so much. They are waiting for you. The rest are waiting. So we shall talk. Congratulations. Tumsifu Yesu Christu. Tushangilie na kupiga makofi kwa Father Jonas. Jina langu ni Lucy Ann Okumu. Principal St. Benedict's Aror Girls kutoka Aroll Parish na vijana wote wa sehemu hiyo pongezi Father Jonas asante sana kwa kazi nzuri asante Tumsifu Yesu Kristo Shangwe kwa Father Jonas tafadhali kwa niaba yangu na niaba ya shule yangu Ninaitwa Elizabeth Keror Nina ushuhuda kubwa sana kuhusu Father Jonas when I was a YCS patron long ago, St. Francis Kimuron, he was in a school, high school, close to mine. 
a very active YCSA, I cannot forget. Father Jonas, we are proud of you. Later on, when I became a principal in this county of ours, a friend, when I was in Sambrir Girls, we invited him. He never failed me. I was nationalized. Nekaenda St. Cecilia Girls, Mautuma, which is in Lugari, Kakameka, Park, Kakameka County. And uh, it's so close to Tarbo. I'm told uh, some years back, Mautuma Parish was part of Eldoret Diocese. God bless you, people of God, and we are happy for Father Jonas. Thank you so much. Uh, to Msifu Yesu Christo, I mean, it was Stephen Barto, I mean, I was here, Father Jonas, I was here, but I was here, St. Thomas Kabudo. Arur ni jirani yangu, sasa tumetoka parish ya 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 huko chini. Temperature iko juu. Lakini Father Jonas nataka nishukuru kwa sababu kuna siku ulitutembelea na ukakuja na wazungu. Sasa ukisema umetembea lazima umetembea. Na walifurahi sana. Tutakukaribisha huko baada ya hii. Alafu hata Arur tutakuwa huko. Tutakuambia venye vitu inafanyika. Baraka wewe inatokanga chini na kuja juu. Sasa utakuja huko tukupatie baraka ya kutosha na ukaendelea vizuri. Na nataka niseme hivi. Pale nimekaa nikaona watoto wakiingia wadogo wadogo. Nikasema Jonas ametengeneza historia. Na ngoja niwaambie hii ni historia. Sidhani kama kuna watu wengi wa mai kanyaka hii shamba tangu dunia iunjwe. Sidhani kabisa. Sasa Jonas umeweka historia hata watoto watakoweka historia. Mungu wabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Basi kwa majina ninaitwa Bwana Rotich Francis, mwalimu wa Tambach Boys High School. But I am here on behalf of uh, the Chief Principal Tambach Boys. We want to I'd like to convey uh, the congratulations of Tambach High School, the entire fraternity. Father, we are very much proud of you. Secondly, I am standing here on behalf of all his classmates more than 26 years ago. He was my classmate in Eton Primary, that is uh, from 1995, and we existed at Eton Primary in 1997. He was my classmate. Thank you so much on behalf of all your classmates. And thirdly, he was the main celebrant during my wedding day on 26th of December 2019. Thank you so much and we wish you God's blessings. So my name's uh, Daniel Tabut from St. John's Okyot in Tarbo. Uh, Reverend Father Jonas received greetings from uh, the students and more so the YCS of the school. They are very happy. Welcome. Thank you very much and God bless you. Tumsifu Yesu Christo. Salamiane. Hapa ni mesimama kwa niaba ya Mwalimu Mku, our Chief Principal, St. Patrick's High School, Iten. Uh, the boys are here with Mwalimu. Maybe they can stand. Stand, boys. Thank you. So, Father, congratulations. Na karibu nyumbani. Mimi pia ni mwenyeji hapa. E, kanisa ya nyumbani, hata mimi ni memba. So, vile waliulisa at CMA chairman na kuongea. Si hata mimi ni kue chairman leo. So kwa niabe ya CMA pia, ya kanisa ya kapcha kwa ima na parish yetu, we wish you well and we congratulate you, Father. Asante sana, mungu wa kupariki. And I know there are some, uh, nimeona old boys here St. Patrick's, the senior one, mwishimiwa. Naona Mr. Kiptanu is here. Asante sana, karibu. God is good. And all the time, I'm called Jacinta Malala. 
uh, the current principal of uh, St. Elizabeth Chepkunyuk. I'm here because uh, Chepkunyuk is a friend, Father Jonas is a friend of our school. I've had a very elaborate CV that I didn't know. Father, you are in problems. You must come to talk to those girls again and again. May God bless you even as you continue nurturing humanity. Tumsifu Yesu Christo. Daima na milele. Okay, my name is Gladys Cherotich from Kapkenda Girls. I'm here on behalf of uh, the chief principal, Madam Joyce Mulunda, Kapkenda Girls. So I came with a um, uh, few girls from the YCS fraternity. You can wave. Okay, thank you so much, Father Jonas. We love you so much. Please keep coming to our school. You are most welcome, and God bless you. Tumsifu Yesu Christu, Daima na Milele. It is very difficult to speak after the, the bosses have speak, but uh, let me beg for your forgiveness. Kwa majina naitua Titus Talam, kutoka shule opili ya Kipsigak Boys, kule Nandi County. So, leo tumekuja na wanafunzi, ningependa msalamie. Father, congratulations, Father, on behalf of uh, the Board of Management, the principal, the teachers, and the students, we are saying congratulations. Tena! 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 Asante ni mabrezo. Thank you. Hi, asante sana. My name is Kageha Nora, and I'm privileged to be here. I'm from African Institute of Research and Development Studies. Naomba wenzangu na wanafunzi wangu wasimame kwanza wasalimie. Pale ambapo wako. A stand and wave. You see, we are more than 50 from IRADS College. IRADS College is a TVET accredited institution, and Tumekuja hapa more than 50 students. And this event was approved by my principal two days ago, meaning Father is a game changer. We had a mass to pray for our uh, candidates who are doing neck examinations, and Father was gracious enough to grace the institution and that touched my principal, Mr. Langat, and he approved a bus of more than 50 students. Waweze kukuja hapa kujumuika na Father Jonas. So Father Jonas, tunakushukuru, baraka zikuzidie. I knew him while I was at Upendo FM. He did a powerful retreat for us staff who were there. And since then, I was privileged also to be the patron of CSA, Catholic Students Association at IRADS. And now we are here. So it means if you have an impact in the society, one day is enough to, uh, to bring that change. Because in two days now we are here as a whole CSA from IRAT. And God bless you, Father. Keep touching lives. Keep touching people who are beyond Catholic Church. And yes, we'll bring the change that deserves in this nation. Asante Nisana. I'm Sister Esther from St. Bredan Technical Institute, Catering College. Tunakushukuru sana, Father. Nisikutu moja, nijana tu tumemariza. On Friday, Father was with us. We had seven graduation in our school. Na niyali celebrate. Na vida muna sema, Father, hapatikani. Father, huwa napatikana. Mutafuteni na mutampata. Nimekuja on behalf also for our principal, Sister Rahab, Nia Alinituma. Hatukuweza kukuja na wanafunzi kwa sababu tunagojea father kule nyumbani. Asante ni sana. God is good. All the time. All the time. God is good. And that is why we are here today. I'm pleased to be here. My name is Moira. Moira Kawaida Watu Asemi. Ni moi ra, moi nebora, moi ra chepkok, aka Mama County Wasingishu County. Niko hapa leo kwa sababu ya Father Jones. Alipo kuja kwangu, ali step to hivi na kase mandio hika lazima ukuje, na nika kuja ndio wewe mimi. Nina kuchukuru sana kwa sababu nimekujua 
kutoka umbali na chochote yale unafanya ni ya makuu sana I want to request father and maybe all the fathers who are here the time we are in today 2021 is a challenge to our youth and father because you stand on behalf of them give them that nourishing that you've been given by God and I know you live for a long time you live for a long time because of our generations that are here and God bless you we cannot talk much today but we want to celebrate you we want to appreciate you and we want to say thank you for being there I can see uh, Baba Baroko Father Kinyanjui tunakushukuru kwa kuwa tumefika hapa na washukuru ninyi wote Father may you have many years and blessings ahead thank you God bless you Asante Kaeni hapo kujeni nyumba hivi kaeni hapo kujeni mbele hivi kaeni hapo ketini wimbo imekwisha Asante ni Ongea Asante sana Um our celebrant uh, Jamadari Mku Father Jonas it's actually a great day for us the only many people are meonge hapa yangu tu nikusema kitu moja Father Jonas three years ago ulianzisha mradi hapa chini inaitwa Pacham is it Teris Pacham Teris yes na hiyo ni kitu imeguza wa Kristo asa wao the youth wa Kristo wengi mnajua tunaendanga saa zingine tunaenda subukia so mnajua saa zingine tunaenda na mgongo it is the same spirit we've been sharing with father mbona tusisaidie father kumaliza hii mradi yake hapa chini father iko mbali gani hapa sio mbali na mbele hii watu wanataka siasa tafadhali so, next time before hata tuongee maneno ya siasa tusaidie father kumaliza hii mradi hapa ili itusaidie wao watoto wa shule kwa haya machache nashukuru sana mapadri wetu kwa kazi njema mnafanya asanteni sana Father Jonas congratulations mapadri wote asanteni kwa kazi yenu nzuri mimi natoka Langas wapi wa Langas Simameni mwef tuonekane Usimame msalimie Father Simame hili utu watambue watu kutoka Langas Parish Wasimame wote kwa haraka tafadhali Hatuna mm. mengi tunamwombea Father tu aendelee na hiyo kasi ya aliitwa na aliitwa tangu kabla hajasaliwa Father shukrani tunakuombea next time tunakuja ni 25 years ndio tuta celebrate asanteni Naona mkubwa wangu amefika sasa nitaongea kidogo alafu mkubwa wangu atamaliza. So na masista wetu na wakristo wote tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Nafikiri ningependa wana majengo tusimame tuweze kusalamia wakristo wote. Wana majengo wenye wako tuko wote. Haya tuwafikie makofi tafadhali. Asante sana wana majengo nafikiri majengo tuko full house na kwa Kristo wote yale ambayo inatakana mjue ya kwamba father tumeishi na yeye kuanzia mwaka wa 2010 hadi sasa anaishi kwetu and we are proud of that and we are asking you to pray for him He's a good priest na tunatumaini ya kwamba Mungu ataweza kumjalia mema na ataendeleza injili duniani kote asanteni sana sitaongea sana mimi ni naibu mwenyekiti mwenye kiti yako karibu nafikiri nitampisha asante daima na milele mgeni wetu wa heshima leo ambaye ni patri wetu huko pata baroko toka tambaji mimi kwa majina naitwa Charles Kebet mimi pia ni retired OCBT retired OCBT Nimesikia kila mtu nasema ametoka ami, mwingine daktari. Mimi pia 
Ni polisi. Waja mimi ni akilisi ya polisi. Asante nisa. Aya asante sana. So kwa hivyo, mimi Father Jonas ni padri wetu. Mimi ni mwenye kitu wabaroge ya majengo. Na ni kutoka outstation ya Kiblombe na hitu wa Sendi Grigori. Mbae Father Jonas ndi wa nasaitia sisi kila wakati. Sisi tunakuanga na misa kuansia tere moja mbaka tere moja. Kwa sababu ya Father Jonas. So kwa hivyo, hile kitu hata sisi tungesema. Kama tungebiga kura, tungebanya. Hiyo stesi ya naija bunguliwa. Tunangoja hivunguliwe, hiwe Paris. Na kama fathers nasikia wanavanya application wengi kukuja huko. Tungeombea Father Jonas. Tuo achaguliwe na Holy Spirit, akuje huko atu wakilishe. Na sandeni sana, congratulation for your graduation. Na mabadri mbao wako hapa, wa Kristu wensangu tumsifu Yesu Kristu. Daima na milele, Father Jonas pia mimi nimekuja kwa furaha ili kukutakia mema. Na saidi kukupongeza siku hii ya leo na po sherekea miaka kumi tangu kwe badri na tunakutakia mema kwa mpango zako zote ambayo mungu hame kupangia kwa mba utaishi na sisi na kuendelea kutubariki na kuendelea kutuombea na kuendelea saidi katika kutuelekeza katika ukristu wetu sisi tunakutakia kila laeri sisi tumeona kazi yako tumefanya kazi mingi nawe katika jimbo na tunafurai na tunashukuru Mungu kwa sawadi ya maisha yako we wish you well and god blessings asante to celebrate your 10 years of anniversary you are a wonderful priest we have enjoyed uh, whenever you came to visit us at St Mary's Kipkorgot and in many other fora we always look forward to, to see you, to meet you, to discuss, interact, and always your advice is, is what you have taken seriously. I know many youth who have interacted with you would have loved to be here, but uh, I, I believe all who are here will represent the rest. Father Tunakutakia Mema, I know there's still a lot that you can still do, and more importantly about that project you are doing close by, and uh, we will be there for each other. Congratulations. Thank you. I asante. Asante sana, Father Jonas. Congratulations for your 10th anniversary. Now, I know you've touched many lives. We've listened to Father motivating the youth and also encouraging them for studies. So, wish you all the best. I know many priests are uh, uh, those who are uh, well, Father Kananjui, who we were out together in Kaptagat Parish before, uh, I want to congratulate also for the good work that you've done in this parish. Asante sana, we wish you all the best and God's blessings. Kongwe. I asante sana, Parish Chairman Kapsoya Parish, Pia Chairman St. Mary's Kipkorgot. Nchukue na fasihi kumshukuru ama kumpongeza father father Jonas uh, kapsoya parish tafadhali penye mko simame na muev tukiambia father pongezi simameni wote penye so kutoka mko. kapsoya kipkorkot kila mahali eh so mweke mikono juu asante sana wapi makofi ya tumsifu Yesu Kristu daima na milele tumsifu Yesu Kristu eh Mkweni wetu wa Ishima, leo, badri wetu Jonas, badri wetu Jonas, tuko na furaha sana kwa kushakia miaka kumi ya badri, na sisi kama wa kristu, tunaendelea kumuambi. Tudumia kwa miaka nyingi, si jazo. Nilikuwa mwenye kiti kwa mbango hii, uko town, Nenge penda wenzangu toka kwa haraka asante sana. Tumsifu Yesu Kristu naitwa Abraham Bitok. 
tunafanya kazi na Father Jonas katika ofisi ya vijana. Asante ni sana. Uh, Tumzivu Yesu Kristo, William Cheraisi, mwanakamati. Tumzivu Yesu Kristo, James Chepiego, mwanakamati. Tumzivu Yesu Kristo. Uh, mimi ni naitwa John Kiplaga. Eh, mjomba wake Father Jonas. Mimi ni kwa mmoja wa kamiti kwa ya nyumbani. Na eh na pea pongezi kabisa. Na kuna pongezi nyingine kuliko hiyo. Mimi ni mjomba. Mama eh jitu mkoma mimi mama nyi ane awa kelishan. Ago kwa kwa solta. Makicholzo. Asante sana. Nimepe ongera na nimepe kongole. Hiyo Kiswahili yote imetozwa mbona. Asante. Naitwa Professor Ambrose Kiprop, mimi ni rafiki. Kwa majina ni Ben Mayo, kamiti member. Tumsifu Yesu Kristu. Kwa majina ni Jennifer Mkatia, kamiti member wa hapa nyumbani. Julia Birir, committee member Eldore. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Uh, ma, kwa majina naitwa Emia Yabe. Nilikuwa mwandishi ya uh... Milele. Kile mmesikia naitwa Robert Korir. Mimi sio chief wa hapa. Mimi ni chief wa sehemu ya Tambash. Naitwa Kipilan Location. Pia nawakilisha Kamogich Location. So kwa niaba administration Nataka niambie Father Jonas ambaye najua asikii kwa sasa kwamba kwa niaba ya serikali tukufu ya Kenya tunakutambua tunakupenda na tunakuheshimu panapo wachungaji wa Mungu maneno yanaenda vizuri na serikali haina kasi mingi so kwa niaba ya serikali tunasema asante watumishi wote wa Mungu tunasema asante muendelee kuelekeza wananchi kwa mali pazuri penye serikali inahitaji. Sasa hivi tu shirikiane kwa sababu serikali na kanisa ni kitu moja. Tunasafu yule mwananchi mmoja. Na sisi kama wananchi ama wa Kristo kwa siku ya leo lazima tutii mambo ya kanisa na tutii maneno ya serikali. Mungu awabariki. Pia nilikuwa eh, mwanakamati wa eh, mpango hii hapa nyumbani. Lakini tunasema Father Jonas endelea kusa talanta. Said hayo ubiri watu wakuwa na nini? Asimio moja ama neno moja, lengo moja katika imani. Na sio asimio moja la siasa. Lakini tunasema watu wakuwa na wito. Ukiwa na wito mambo yanaenda vizuri. Mungu awabariki. Miongoni mwetu tuko na wakaaji wa RIA. Bwana Chairman alitambulisha watu wa kutoka eh, Machengo, Uruma kule Eldoret mimi mwaje nichukue nafasi hii niambie watu watambashi all the way from Kaptum mpaka Kapchebar mwinoe mikono msalimie father Jonas wapi shango ya father Jonas bas eh, asante mc rafiki yangu father Jonas ambaye labda ujaambia watu ah watu wamekupata kama umesha hivyo umekuwa kitu mtu ya maana mimi nili, nili, nili grow na Father Jonas hapa iteni. Kama hatu na hata viatu. Sasa tumaanza kuwa watu ya maana. Trafiki yangu sana Father na mapadri wetu wote. Bila kusahau parish priest wetu kwa sababu njini mkienda wote. Mimi nitabaki na Father Kinyanjui hapa. Natambue ee. Viongozi wote wako hapa wakiongozo na mwishimiwa Caleb Kositan, MP wa Soy. Waishimiwa wote, MCS. CMA, CWA na wakristo wote Ningependa kwa salimu nyote katika jina la Yesu Bwana asifiwe Tumsifu Yesu Kristo Tusalimiane, tumsifu Yesu Kristo Yesu Kristo Daima na milele Basi mimi nimefika hapa Nikiwa rafiki ya Father Jonas Na pia nimetumwa na rafiki yake mkubwa ambaye ni naibu wa rais wa Jamhuri wa Kenya mheshimiwa daktari William Ruto tulipata nafasi jana wakaongea na Father Jonas na siku anajua nilikuwa nafikiria padri kwa sababu umekuwa na experience ya miaka kumi 
Puta stuka ukiongea na deputy president lakini baada ya kuongea na akanipigia akasema kuna maneno ningesema lakini nilifurahi zaidi lakini deputy president anasema wakati atakuja nyumbani hapa tutaenda na wewe muende muonane ili ile maneno uliniambia wewe utamwambia mwenyewe ndio aone jinsi mtasaidiana otherwise sina maneno mengi nataka nifuate eh, vile ratiba imeenda najua nimekuja nimechelewa kwa sababu ya shughuli nyingine kwa wakristo wote nataka niwashukuru kwa ku toa wakati wenu tuje tu sherekee eh, sherehe ya Father Jonas. Ningempenda tu niseme kwa wazazi wetu ambao tuko hapa sisi wote tukiwa wazazi. Tafadhali wazazi. Tafadhali wazazi na waomba kwa unyenyekevu. Chukueni hatua kwa watoto wenu. Yale kazi ambayo wazazi mumefanya kujenga mashule haifai iwe ni watoto wetu ambao wanachoma mashule. Ebu, ebu imagine siku hizi unakuta mzazi unamwambia na mtoto wako amefanya hivi amefanya hivi mzazi anasema hao watoto wamenishinda tunashika hao watoto ambao wameshinda wazazi watoto tano tunawapea mwalimu tano. watawezana kweli kwa hivyo kila mzazi chukua jukumu la kuhakikisha kwamba watoto, mtoto wako anawajibika kule kwetu mpande um, wa wasingishu juzi tulipata mtu mmoja ambaye mzazi wake alikuwa ameambia huyu mtoto wako ameharibika anavuta bange akakataa akasema mtoto wangu ni mzuri sana juzi ameua mke wake akamchoma na akaua mama yake please let us make sure to take action before hao watu walete walifu never let koko anyo you amu mami mpaka never be aborieta of college ami yurani keyo ame chale jak pick up keyo onge ai paishie Onge toret ke ki akikisha ngele mungare taka tukul nigia in count in count in count to ni tabel rit ko e big up kutit ke tech ke ke jeng magor non dit agi parai ki para magor na tet ku igi para ba ishik yo so mimi i want to say i will support you in your project ile a piece on earth it's a tremendous project and i want to promise and pledge my support anytime to endele ku saidiana and i want to request that uh, anytime you will need engineers you will need wale wanataka kuchorea we will be able we will be proud to give you government officers waenda kusaidia kukupimia ili usilipe those services it will be cheaper for us Mako. so that we have a nice project makofi makofi au watu wetu wa yes. cathedral watu wa wasingishi wa kuwa na kuja wanaenda Kerio Valley wakipita hapa wanafika kwa project wana relax na wanafurahia na wanaomba Mungu vizuri so mimi sitataka kuongeza kuzidi hapo daima na milele Wamune kapiga kama si wacha mege kikura na sauti mi ni mtoto wa nyumbani na nimekuja tujumika pamoja tusherekee sherehe ya Father Jonas akamete geti ntende na lien torocha gicha maiskia yes ni mimi ndio nimeimba wimbo timba pamoja wana kwaya tucheza tu pamoja ni peni makofia tu haya tuamke sisi wote tuamke sisi wote tayari kabisa kwa keki ambayo iko mbele yetu wewe Ayatusimama <laughs>
Shamsuri, thank you very much. So keki tunaenda kukata keki ni tamu, keki ni tamu. Eh, tamu kama nini? Asali. So mi naitwa Elizabeth Mary Chesikari kutoka Tambachi. So nitawalika kina father kwa jongee mbele tuweze kukata keki ili tule tukurai. Tu. Hii keki iliundwa katika mji mmoja Afrika. Inaitwa Denmark. Aya, Capital city inaitwa Copenhagen. Airport inaitwa Elasco. Na ililetwa na manenge 259 hadi asubuhi ikaletwa na kifaru. Asante ni nakuaheri. Aya keki leo inakatwa in style. Tunaongozwa na Pamwai. Ya father. Bangule. Tunajua bangule ni nani? Eh bangule na tuongoza leo kwa style. Mamba fadha ibariki Kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa neema unazotujalia na kuomba bariki keki hii iliyoandaliwa kwa ajili ya sherehe za leo utamu wake uweze kuashiria utamu wa neno lako na siku zote tupate nguvu ya kutangaza neno hilo kwa Kristu bwana wetu Kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu Amen Asante so tutaomba Mama Maandishi maandikwa Tutaomba Yeye atusomee Baada ya hiyo tuone hii Talili ya tigona nini hapa? Tutaona hapa ndani kuna nini? Happy 10th anniversary Father Jonas. Makofi kwake. Sasa hile anashika kisu. Katusaidia kutoa hii ya happy anniversary. Father. pole endelea tu pole pole endelea tu pole pole makofi kwake one two one two hey yes technology Na mama 
ndiye atakaye mlisha atuonyeshe jinsi alivyo mlisha akawa mkubwa akawa na nguvu na sasa Jonas anatulisha sisi mama tuonyeshe jinsi ulivyo mlisha kulisha Jonas Padre basi tunataka sasa yeye aweze kurudisha mkono Arudisha mama sasa nimemkoa mkubwa mimi sasa ni wakukulisha wewe Asante <laughs> Lakini msinisahau na kuchunga mama lazima uchunge mama Kweli Lisha mama chunga mama Ndio hiyo Makofi na vigelegele jameni Mama nakataa kula. <laughs> Kama nakuwa kubwa lete kwa mimi. <laughs> hey. Sasa Jonas una kazi hey. kazi ya kulisha mama. Baba baki kama boki boita mama uy mama ye uy. Aya aya mnyosha mama sasa teremshe pole pole. DJ DJ Ni mungu wa Mungu, 
nyumbani mwake aliyetumba Twende sote nyumbani mwake Bwana Mungu Twende sote nyumbani mwake aliyetumba Jina lake litukuzwe Bwana Mungu Twende sote nyumbani mwake aliyetumba Ndiye Mungu mtakatifu Bwana Mungu Twende sote nyumbani mwake aliyetumba Ningependa kuwa na nyinyi hapa kwa misa lakini tulikuwa na kazi kule Saint Mark Kenya na unajua mdosi wako baba Skufu alikuwa huko sasa kutoka ilikuwa shida kama ingekuwa padri mwenzako ningefanya plan lakini sasa pale niliona hiyo mambo inasaribika kwa hivyo hata hivyo nimemjulisha ninakuja hapa na nikatumwa na salamu ya Wakristo wa parokia Saint Mary ya Mumbi pamoja na baba askofu tunakutakia kila laheri as we celebrate your tenures kwa priesthood tumsifu Yesu Kristo na pia hapa nimepata nafasi kukutana na mama ya father Jonas na wazazi pamoja na mjomba hapa na kuwapongeza wazazi wako jamaa na kanisa yako ya Holy Link up Jepoima eh yoto mali walikulea mpaka ukakuwa padri na leo tunasherekea mwaka kumi ya wewe kwa padri tunakuombea baraka ya Mungu na kwa sababu tuko hapa kwa shukrani unajua sasa mimi ni mtu namaliza tam nimeanza kutafuta my talent ile nilikuwa nayo na ilikuwa imelala na part of that talent mimi ni mwimbaji tumsifu Yesu Kristo na kwa sababu tuko kwa shukrani kuna wimbo mmoja huwa naupenda sana. Kwa shukrani iliimbwa na kwaya ya Christ Ambassadors ya kule Rwanda. Najua MC Gregory hapo hapa na leo uje test kama hii diet iko sawa. Uh, ili tuweze kurudisha shukrani pamoja. Ama namna gani wa Kristo? Muko tiari welcome the new artist in the making wewe dj sivi kama umepata
niaba ya wakristo wa kule Eldoret na hasa vijana wengi katika parokia nyingi katika kaunti yangu ya Wasingisho ambaye Father Jonas amehudumia akiwa padri wa vijana mimi nasimama hapa kwa niaba yao kukushukuru na kukupongeza na kukutakia baraka ya Mwenyezi Mungu na mimi nakuombea Mungu sana Father Jonas Mungu akutumie miaka sijazo siku ile tutakuwa mwaka tamanini utakuwa umekuwa askofu na sana sana maapostoli nunsi wapo kama kardinali ndio nipata ange tikiti ya kuja Roma unajua katoliki wengi hapa hawajafika Roma wangapi wamefika Roma na mufanye mpango kwenda unajua shida yetu ha kwanza big jebaka Waja hata Roma. Kuna watu hata wajefika Eldoret. Wengine wajefika Nyaururu. Kwa ile shrine ni mnaenda Nyaururu wengine hapa wajawahi fika. Sieme. Eh? Ongazo. Kwanza ngwako ikinyishe kuna maji. Ama itinye lago ngisugulu. Aki itinye ntukunje ku. Tawam ikonorjini ngwa. 
Kisomesan bik Kikoek bik Manu ngotok kwanji ngari kwak Tai ibas mali kwa kibose Ibasa si itane Am git chocha kwa ngit kungit chi Tumsifu Yesu Christo Betul sih juga dah ngamuk lagu kengke meto aja tu kau was, kau macam ni tu nya kau, kau was awas tu kau kau je engkau out tengah mayam, wah out ter lagu school lagi ni rapi sih, kau sih main penggol limbat out, itu nya pay jebu, itu nya mengarah nengung niya he, kau pay room, kau makan, ingat ni leng kau agak soleh kalau jadi itu leng kau macam beli ni, kau pay room agak kau kau lupa ni macam macam sih ni, tiga tiga beli ni. Ame biru hotel ini negara ni kaje naya naya orang kaya lain ni dekik kumi bila ni noli naya hotel ini negi ruang muda biru nama apa kalau mud pangi wek saya ikut mage gunurom tuh si bu Yesus Kristo jang Kristian ni cebi uja tindak musyara dia orang mau mud kau mau tahu ruang apa yang dah ter so giro lewu email sengi ni saya tota saya tes volume ni saya jiba teri ni jua mu kai itu lim ni bu. Maya sini nana, dan kalau mama kata tulis kok cai cia baru, kau tahu ke irup kau mengunyi apa square? Kincit kincit kincit, agak. Tanya aku kata kita street tahu? Lagi nak cari ira kata kita dan jua muncul aku jobless. Ah, lembut tuan itu ni reformed. Tum si fuyo su Kristo, kau ibu kau macam ni leja, padri ni cia punggesi, kau cemung gua barik. Father Jonas, congratulations. Pagi lewa kau tukol, kau kimi Father Jomo. Ulin bapa Ban Forest, angin awal itu kami bateri negara ke, kima kuat kuat tukul, kau berurut tak jawab. Asal tu nisana namu gua berik. Gua ni makan biar kita. Gua Kristo water, nawa gini water. Tuna syukur sana, gawa nawe tu mana go, nak jenggo zipia, amba meku apa awali, ma sisters, ma bruda, tuna syukur sana. Kabla bujanda, tu kau nawi aku la, amba iko apa musian debi la kukula. Asante ni sana na mungu wa bariki. MC. Pia kwaya ambao metuongoza siku ya leo. Asante ni sana 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 kwaya. Mumefanya misa ya leo kuwa kweli ni misa na hakuna mahali mulikuwa na tashishi. Tunawa shukuru sana. Tunawa shukuru pia itaji kwa dancers ambao wa meshiriki. Wale wote wa meshiriki katika hali hiyo ya kufanya misa kuwa kweli ni misa na nikuwa ni na wakati wa sala ngependa kuwa shukuru kamati zote mbili ambao walihusika katika mambo ya kutarisha mahali hapa na sherehe hii Eldoret na hapa Yubani Tabach uh, pamoja na hayo ningependa kuwa shukuru mapadri wetu ambao pia wamefika hapa kuwa na sisi Makatikista wetu ambao pia wamehusika katika mpangilio wa kufanikisha uh, sherehe hii na misa kwa kweli ni misa. Pia ningetaka kuwashukuru nyinyi nyote ambao mulifika hapa Tabach. Uh, tunawashukuru wote kwa kutulia na kwa kufanya misa hii iwe ni misa ya shukrani na ni misa ya pongezi. Asante sana Master Sofia Munuwepo pia tunawapongeza kwa kazi yenu jema na karibuni kwa kutoa sasa zawadi tukifuata laini itakuwa vizuri zaidi Asante sana Ongoje ftale ongo asis ongoje wana muni na muni nda tabtuku tukul ongo ongo Yeah, I'm gonna make you mine.
Abene Musumba Musumba Papada Abene Papada Janasi Musumba Tunakudamini,tunakupenda Tunakuombea sana Manake umekua nwa Nwa baraka sana kwa maisha yetu Vida tulivyo Umekua ukitua device Ukitua nekeza Na tunazidi kukuombea mwenyezi mungu Akupe maisha marefu Akupe ujasiri Na akupe hekima Manake tunakutegemea sana Katika hali yetu ya maisha ukristo So wamama hawa unawajua ni wanyumbani Wamekuja kusimama na wewe Na kushukuru pamoja Kukiambia mungu wa baraka Azidi kukubariki Kukunemesha Na haka kukupanua kidogo Kwa sababu Unajua ukika katika wema wa kristo Unarefuka, unapanuka na unafurai So hawa wadada Siku ya dewa, wamefurai, wamefurai sana 
na tunazidi kukuombea uendelee na kazi ya huduma. Tunajua ni ngumu lakini Mungu atakusaidia. So hapa kuna rangi ya viatu. Eh kiatu kikose rangi wakati unaenda huduma na pia kipa ya maji. Wakati unaenda kuhudumu pia inapatikana hapa So karibu sana. Asante sana. Asante sana Eldoret. Hi 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 mama eh. Asante mama Wende mkule, wende mkule, wende kuipa, wende mkule Wende zalake, wende patia basha, wende zalake, wende zalake Wende zalake, wende zalake, wende zalake, wende zalake Haya sawadi kutoka kipu wako chukaraka sana, eh Asante sana